வணக்கம் நான் உங்கள் தீபன் இந்த வீடியோவில் பாப்புலேஷன் இன்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் ஒன்றான பேராசிட்டிசம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த பேராசிட்டிசம் அப்படிங்கிற கான்செப்டை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அப்படியே கூடவே இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்போ தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்றே கிடைக்கும் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட ரிலேஷன்ஸ் அவங்களுக்கு நம்ம சேனலை பற்றி இன்ஃபர்மேஷனை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் அவங்களுக்கும் இந்த ஆன்லைன் நீட் பயாலஜி கோர்ஸ் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரி சார் பேராசிட்டிசம் அப்படிங்கிற கான்செப்டை பார்ப்போம் இதில் ரெண்டு ஆர்கானிசம் ஒரு டைப் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷனில் ஜாயின் ஆகுது அதில் ஒரு ஆர்கானிசத்துக்கு ப்ளஸ் இன்னொரு ஆர்கானிசத்துக்கு மைனஸ் எப்படி சார் அது பெனிஃபிட் வந்து ஒன்றுக்கு இன்னொன்றுக்கு ஹார்ம்னஸ் யாருக்கு பெனிஃபிட் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேராசிட்டிசம் பேராசைட்ஸாக இருக்குது இல்லையா அந்த ஆர்கானிசத்துக்கு அல்லது சுமாலாக இருக்கக்கூடிய அந்த பேராசைட்டுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் அதே அந்த பேராசைட்டை இது பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஹோஸ்ட்டுக்கு அது மைனஸாக இருக்கும் ஹோஸ்ட்டோட உணவை சாப்பிட்லாம் அதுக்கு இன்ஃபெக்ஷனை ஏற்படுத்தலாம் இம்யூனிட்டியை டல் பண்ணி ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வேலைகளை இந்த பேராசைட் வந்து ஹோஸ்ட்டுக்கு ஏற்படுத்தும் இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிசிட்டி இருக்குது அது மட்டும் இல்லை இந்த பேராசைட் இந்த டைப் ஆஃப் ஹோஸ்ட்டை மட்டும்தான் இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்பெசிஃபிசிட்டி இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மலேரியல் பேராசைட் பிளாஸ்மோடியம் வந்து ஹியூமன்ஸை இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் ஆஸ் வெல் அஸ் இது எதோட மோஸ்கிட்டோ இருக்குது இல்லையா அதை யூஸ் ப அதுலேயும் வந்து இதனுடைய லைஃப் சைக்கிள் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளோட உடம்பில் பிளட்டில் ஆர்பிசி அல்லது லிவர் அங்கே வந்து ரெண்டு இடத்துலேக்கும் போகும் ஸோ ரெண்டு ஹோஸ்ட் இருக்குது ஒன்று அனிமல் ஒன்று வந்து மொஸ்கிட்டோ இன்னொன்று வந்து நம்ம ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ரெண்டு பேரையும் தான் உள்ளார போகும் எல்லா இடத்துலையும் இது போகாது அது தான் ஸ்பெசிஃபிசிட்டின்னு சொல்கிறோம் சரி இப்போ எப்படி ஒரு ஹோஸ்ட்டு வந்து அந்த பேராசைட் அவாய்ட் பண்ணிட்டுனா அதோட சர்வைவபிலிட்டி அதோட லைஃப் ஸ்பேன் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக அதனுடைய மெக்கானிசம் அடாப்ட் பண்ணி இந்த பேராசைட்டை ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்காகவோ அல்லது அதை ரெசீஸ் பண்ணுறதுக்காகவோ டெவலப் ஆகும் இந்த மீன் டைம் அந்த பேராசைட் பேராசைட்டும் என்ன பண்ணுன்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸையோ ரிஜெக்ஷன் பண்ணுற அந்த ஹோஸ்ட்டையோ இந்த மெக்கானிசத்தை கவுண்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுற வேலையை இந்த பேராசைட் பக்காவாக பண்ணி அதை சக்ஸஸ்ஃபுல் பேராசைட்டாக இந்த ஹோஸ்ட்டோடு இருந்துகிட்ருக்கு ப்ரெசண்ட்டாக இந்த மாதிரி தான் பேராசைட்ஸ் ஹோஸ்ட்டை இது பண்ணி டாமினேட் பண்ணி பேராசைட் வந்து தன்னுடைய லைஃப் ஸ்பேனை இன்க்ரீஸ் பண்ணி வாழ்ந்துகிட்ருக்கு வேறு என்னென்னலாம் இந்த பேராசைட் வந்து தன்னை அடாப்ட் பண்ணி அந்த ஹோஸ்ட்டில் வந்து இருந்து தன்னுடைய இதை வந்து நிலைநாட்டுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதை பேராசிட்டிக் அடாப்டேஷன்ஸ் நம்ம சொல்லலாம் ஒன்று ஹை ரீப்ரொடக்டிவ் கெப்பாசிட்டி அதாவது தன்னோட ரீப்ரொடக்டிவ் கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலமாக அதிகமான குட்டிகளை அந்த ஹோஸ்ட்டோட ஆர்கானிசத்தோட உடம்புக்குள்ளே செலுத்திடுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம லிவர் ஃப்ளூ வந்து இருக்குதுன்னு வச்சுங்க அல்லது மலேரியல் பேராசைட் ஆர்பிசிக்கு போனோம்னா அதிகமான முட்டைகளை ஈல்டு பண்ணால் அப்போ அதிகமான பேராசைட் வந்து யங் பேராசைட் டெவலப் ஆகும் இல்லையா அதுதான் ஹை ரீப்ரொடக்டிவ் கெப்பாசிட்டி வேறு என்ன மாதிரி சார் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அட்ஹெசிவ் ஆர் சக்கர் ஆர்கன் அட்ஹெசிவ்னா ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அந்த பேஸ்ட் மாதிரி ஒன்று டெவலப் பண்ணி அந்த ஹோஸ்ட்டோட நல்லா அட்டாச் ஆகிற மாதிரி பண்ணிக்கிறது மோஸ்ட் ஆஃப் த எக்டோ பேராசைட்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி தான் அந்த பேஸ்ட் மாரி அட்கசிவ் மெட்டீரியலை இது பண்ணி அந்த ஹோஸ்ட் மேலே அட்டாச் பண்ணி அது அப்படியே இருந்துக்கும் அதே சக்கர்ஸுங்கிறது பிடிச்சிக்கிறது ஒரு மாதிரி கிளிங் பண்ணி பிடிச்சிக்கிற மாதிரி ஒரு அமைப்பு இந்த ஆர்கனும் அந்த பேராசைட்டுக்கு இருந்துச்சுன்னா ஹோஸ்ட்டை ஈஸியாக கேப்சர் பண்ணிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுங்கிறதுனால இந்த இதை டெவலப் பண்ணிக்குது அதே மாதிரி அன்னெசசரியாக இருக்கக்கூடிய சென்ஸ் ஆர்கன் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடுதுன்னா லாஸ் பண்ணிடுது இந்த பேராசைட் ஹோஸ்ட்டோட நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்போட ஜாயின் ஆகி அதுக்கு தேவையான உணவையும் லிவிங் ஸ்பேஸையும் அதுகிட்டேருந்தே எடுத்துக்கிறதுக்காக இந்த பேராசைட் இந்த வேலைகள்லாம் பண்ணுது சரி சார் இதில் எண்டோ பேராசைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட லைஃப் சைக்கிள்லாம் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் அது வந்து ஒரே ஒரு இப்போ ஹோஸ்ட் இல்லாமல் ரெண்டு ஹோஸ்ட் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி மலேரியல் பேராசைட்டு ஒன்று ஹியூமன்ஸ் மொஸ்கிட்டோவை யூஸ் பண்ணிக்குது ரெண்டு ஹோஸ்ட் இருக்காங்க அது அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டு டைப் ஆஃப் ஆர்கானிசம்
இது இந்த இது ஃபேசிவல ஹெப்பாட்டிக்கா நம்மளோட அனிமல்ஸ் நம்மளோட இதுலேயும் ட்ராவல் ஆகுது ஹோஸ்ட்டையும் நம்மளையும் ஹோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுது அல்லது கேட்டில்ஸ் அதையும் ஹோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுது இதில் நீங்கள் ஸ்னைல்னு ஒன்று சொல்லுவாங்கள்ல நத்தை அதையும் ஹோஸ்ட் ஆக்கிக்கும் ஒன்று ஸ்னைலு இன்னொன்று வந்து எய்தர் கவ் அல்லது ஷீப் அல்லது மனுஷன் அல்லது ஃபிஷ்ஷாக கூட இருக்கும் அந்த மாதிரி கேட்டில்ஸ் அதுக்கும் ஸ்னைலுக்கும் இடையில தான் இந்த ரெண்டு ஹோஸ்ட்டு இந்த ஹியூமன் லிவர் ஃப்ளூக்குங்கிற இது ஸோ ரெண்டு ஹோஸ்ட் மெயின்டைன் பண்ணுது அப்போ எவ்வளோ டைப் ஆஃப் இதை வந்து அது ஃபேஸ் பண்ணணும் காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு லைஃப் சைக்கிள் பாருங்கள் இதை அதை ரீச் பண்ணணும் அடுத்தது அதை ரீச் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டை சொல்கிறேன் மோர் ஓவர் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போரோசிஸ்ட் ரெட்டியே செர்க்காரியே அப்படிங்கிறது இதோட லார்வல் ஸ்டேஜஸ் டிஃப்ரெண்ட் லார்வல் ஸ்டேஜஸ் மிராசிடியம் அப்படின்னு இன்னொரு லார்வல் ஸ்டேஜும் இதுக்கு உண்டு ஸோ ஒரு கேட்டில்டேருந்து அந்த ஸ்னெயில்ட்ட ரீச் பண்ண வரதுக்கு முன்னாடி வரையும் மிராசிடியமாக இருக்கிறது ஸ்னெயிலில் ரீச் ஆனோன்னே இந்த மாதிரி ஸ்போரோசிட் ரெட்டே செர்க்காரியே அப்படின்னு அது தன்னை அப்படியே வடிவமைச்சா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லார்வல் என்ன ஆகுது அடல்ட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து தன்னோட லைஃப் ஃபார்மாக லைஃப் சைக்கிளை டூ டிஃப்ரெண்ட் ஹோஸ்ட்டுக்கு இடையில் அமைச்சிக்குது அது அப்போ எவ்வளோ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான லைஃப் சைக்கிள் பார்த்துங்க அதே மாதிரி மலேரியல் சார பேரசைட்டு முன்னாடியே நான் சொன்னது தான் மனுஷன் இன்னொன்று மொஸ்கிட்டோ அதை வந்து வெக்டாராக யூஸ் பண்ணி அதுக்கு மே ஹியூமன்ஸோட ஆர்பிசிலையும் லிவர்லேயும் தன்னுடைய வேலைகளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அதில் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் உங்களுக்கு தெரியும் மெரோசுவாய்ட் ஸ்போரோசுவாய்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் லார்வல் ஸ்டேஜஸ் இப்போ நாம் டைப் ஆஃப் பேரசைட் என்னன்னு பார்ப்போம் எக்டோ என்டோன்னு ரெண்டாக பிரிப்பாங்க அவுட் சைடில் ஹோஸ்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா அது எக்டோ இன்சைட் த ஹோஸ்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா எண்டோ எக்டோ பேரசைட்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஹியூமனோட லை ஹியூமனோட ஹேரில் ஹெட்டில் வந்து லைஸ் இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் பேன் வந்து தலையில் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து ஒரு எக்டோ பேரசைட்டுக்கான ஒரு இது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸ் இருக்குல்ல நாயோட உடம்பு மேலே பார்த்தீங்கன்னா முடியெல்லாம் கீழே விழுந்த ஒரு மாதிரி சுறி சுறியாக ஆகும் அதுதான் டிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேரசைட்டு அது வந்து அதில் இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் டாக்ஸுக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி கஸ்கட்டா அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கானிசம் பேரசைட் வந்து ஹெஜ் பிளான்ஸ் அப்படிங்கிற பிளான்ஸை வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் இந்த பேரசைட் என்னென்னா டோட்டல் பேரசைட்னு சொல்லுவோம் இதோட உணவும் அதுலேருந்து எடுத்துக்கும் லிவிங் ஸ்பேஸையும் யூஸ் பண்ணிக்கும் ஹெஜ் பிளான்ஸ் அப்படிங்கிற பிளான்ஸில் அதில் இருக்கக்கூடிய குளோரோஃபில் பிளான்ட்டில் குளோரோஃபில் இருக்கும் இல்லையா பசுங்கனிங்கம் அதை வந்து என்ன பண்ணும் அதை டிஸ்இன்டிகிரேட் பண்ணி லீஃபோட அதை டிஸ்இன்டிகிரேட் பண்ணிங்கன்னா பச்சை கலரே மாற ஆரம்பிச்சிடும் ஐம ரைட் அப்படியே லீஃபையே சுழட்டி வச்சிடும் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடியது கஸ்கட்டா இது ரொம்ப முக்கியமானது ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்தது கோப்பாட்ஸ் மெரைன் ஃபிஷ் மெரைன் ஃபிஷ் மேலே கோப்பாட்ஸ் வந்து இருக்கிறது ஒரு எக்டோ பேரசிட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் ஸோ இந்த நாலுத்தையும் எக்டோ பேரசைட்டுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் எண்டோ பேரசைட் அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ பார்த்த மலேரியல் பேரசைட்டாக இருக்கட்டும் அல்ல ஃபேசியோலோ ஹெப்பாட்டிக்காக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் வந்து உடம்பு ஹோஸ்ட்டோட உடம்புக்குள்ள கிட்னி லங்கு ஆர்பிசி அதுக்குள்ளே ரீச் பண்ணுறதுனால அதெல்லாம் எண்டோ பேரசைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் என்ன மாதிரி சார் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்பாலஜிக்கல் வெளிப்புறமாகவும் அனட்டாமிக்கல் உள்புறமாகவும் ரொம்ப சிம்பிளிஃபை ஆகி ரீப்ரொடக்ஷனை வந்து வேகமாக பண்ணுற மாதிரி அந்த ஆர்கானிசம் எண்டோ பேரசைட் தன்னை வடிவமைச்சுக்குது அதனுடைய ப்ராசஸ் வந்து அது அது மாதிரி ரெடி பண்ணிக்குது இதெல்லாம் எண்டோ எக்டோ பார்த்துட்டோம் சார் முக்கியமாக பேராசிட்டிசத்திலே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பேராசிட்டிசம் என்னென்னா பியூட்டிஃபுல் பேராசிட்டம் கான்செப்ட் என்னென்னா ப்ரூடிங் பேராசிட்டிசம் இதில் பேர்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் முட்டை போடும் இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு குக்கு தெரியும் குரோ தெரியும் குரோ அதனுடைய நெஸ்ட்டில் அதனுடைய முட்டை இருக்கும் கூக்கோட கூக்கு என்ன பண்ணுது அதனுடைய முட்டையை எடுத்துகிட்டு போய் குரோவோட நெஸ்ட்டில் வச்சிடும் குரோ என்ன பண்ணும் வேறு ஒருத்தங்களாக இருந்தால் நம்ம வீட்டில் அனுமதிப்போமா நம்ம வீட்டில் அவங்கவுங்க பிள்ளைகள் தான் இருக்கும் வேறு பிள்ளைகளை வந்து அவங்க அனுப்பினா தெரிஞ்சால் அனுமதிப்பாங்க தெரியாதவங்கள உள்ளார சேர்க்க மாட்டாங்க போயிருங்க அப்படிம்பாங்க ஏதாவது நாளைக்கு பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அந்த பொண்ணு வீட்டுக்கு வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிற விளையாடுறன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருளை எடுத்துகிட்டு போயிட்டுனா என்ன பண்ணுறதுன்னு கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைனா அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க அதேமாரி குரோவும் என்ன பண்ணணும்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதை அவாய்ட் பண்ணி ரிஜெக்ட் பண்ணிடும் நம்ம ரைட் அது
ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேராசிட்டிசம் இப்போ வந்து அந்த மாதிரி அதே வளர்க்காமல் என்ன பண்ணிவிட்டு க்ரோவோட நெஸ்ஸில் அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இல்லையா குக்கு அதை தான் சொல்கிறாங்க ப்ரூடிங் பேராசிட்டிசம் அப்படின்னு ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இதையும் வந்து நல்லா தெரிஞ்சுங்க இது வந்து குக்கு இது வந்து க்ரோ ஸோ அந்த க்ரோவோட முட்டையோட குக்கோட முட்டையும் போட்டு அடக்கா காமிக்கிது அப்போ வந்து க்ரோ வந்து அது டிஸ்இன்டிகிரேட் பண்ண பண்ணாமல் அதை வேறு ஒன்றா ஐடென்டிஃபை பண்ணாமல் டிஸ்டிங்கிஷ் பண்ணாமல் அப்படியே சேர்த்து ஹேட்ச் பண்ணி அதுவும் நாளைக்கு குஞ்சு பொறிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இதுதான் இந்த பேராசிட்டிசமில் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் அனைமா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் புரியலைன்னா கீழே என்னோடய கமெண்ட்ஸில் போடுங்க இந்த மீன் டைம் இதோட அடுத்த தொடர்ச்சி காமன் சாலிசம் மியூச்சுவலிசம் அதெல்லாம் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் வரப்போகுது சி யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்